Привет! Мы продолжаем гулять по городу Уссурийску и сегодня окунемся в 1934 год. Постучить мы в то время в эту дверь, скорее всего, нам бы ее открыл Яков Покус, известный военачальник, правая рука маршала Блюхера. Четыре года он жил в этом доме. Срок вроде бы небольшой, но человеком Яков Покус был знаменитым. И потомки решили отметить этот факт мемориальной доской. Яков Покус родился на Украине в 1894 году. Прошел Первую мировую и Гражданскую войну в России. Был командиром партизанской дивизии, которая во время Гражданской войны в упорных боях брала Волочаевск. Он был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды. К сожалению, за что боролся Яков, от того и пострадал. В 1938 году его обвинили в военном заговоре, арестовали, но чуть позже отпустили. А вот в 1940-м арестовали опять. Приговорили к высшей мере наказания, но расстрел заменили на ссылку в лагеря. Там Яков Покус и умер. Этот дом был построен до революции, о чем свидетельствует красный кирпич и стиль кладки. Сейчас здесь дом остается в аренду. Провели реставрацию и настроили второй этаж. Каким же видел Яков Покус Уссурийск из этого окна в 1934 -м? С 1925 по 1934 население увеличилось в два раза. Горожан было 80 тысяч. К 35-му достроили сахарный комбинат, который работал на местной сахарной свекле. 23 февраля 1935 года город Никольск Уссурийский был переименован в Ворошилов. К концу 1935-го стахановское движение развернулось на всех предприятиях Ворошилова. К примеру, на паровозно-ремонтном заводе было 100 стахановцев, а через три года уже 700. Поощряли ударников труда своеобразно. Не очереди в домах устанавливали радио, привозили уголь, дрова, керосин. Также дарили велосипеды и поросят. Открывайте сами, открывайте с нами. Интересные места на карте нашего города. Увидимся через неделю. Пока!